ഫ്യൂച്ചർടെക് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ ദൃശ്യ സംയോജനം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഡോക്യുമെൻ്ററി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓപ്പൺ ഷോട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റർ എന്നാണ് അത് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സൗണ്ട് ആൻഡ് വീഡിയോയിൽ ഓപ്പൺ ഷോട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ഷോട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്ററിൻ്റെ വിൻഡോ ആണ് ഇത് തുറന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട വീഡിയോസിന് ഇവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഓഡിയോസോ വി പിമേജോ എന്താണോ ഉള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് അത് വീഡിയോയുടെ പ്രിവ്യൂ കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ടൈം ലൈൻ ട്രാക്കാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ആ വീഡിയോനെ കട്ട് ചെയ്യുകയോ റേസർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു വീഡിയോനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഒരു പ്ലസ് മാർക്ക് ഉണ്ട് ആ പ്ലസ് മാർക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ റിസോഴ്സ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ റിസോഴ്സിലാണ് അതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒമ്പത് വെബ് പേജ് റിസോഴ്സിൽ വീഡിയോസാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോ എടുക്കാം അപ്പം ഈ രണ്ട് വീഡിയോ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് വീഡിയോ ഇങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് വീഡിയോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടേക്ക് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതുപോലെ അടുത്ത വീഡിയോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും ഗ്യാപ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാലേ വീഡിയോ വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ബാഗ് ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇതാണ് പ്ലേ ബാ പ്ലേ ബാക്ക് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ടൈം ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും ഭാഗം എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു പോർഷൻ എടുക്കുക മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് റേസർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നേരെ റേസർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ളത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ മാർക്ക് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണിക്കാം ഇതാണ് മാർക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ടൂള് ആ മാർക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്ലേ ഹെഡ് മാറ്റി വെച്ചാൽ കാണാം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മാർക്കർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മാർക്കറിന് നേരെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം റേസർ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം കട്ട് രണ്ടായി മാറിയിട്ടുണ്ട് കട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇനി നമ്മളെ റേസർ ടൂൾ ഒന്നും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ മാറ്റി എന്നിട്ട് ഇതിനൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ റിമൂവ് ക്ലിപ്പ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ എടുത്തത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇത്രമാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം മാർക്ക് ടൂൾ ഇല്ലാണ്ട് നേരെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം നേരെ പോയിട്ട് റേസർ ടൂൾ എടുക്കുന്നു നേരെ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോ പൊസിഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കട്ട് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് റേസർ ടൂളിൽ ഒന്നും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ റിമൂവ് ക്ലിപ്പ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമാണ് ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോയുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് എടുത്ത ചെറിയൊരു രണ്ട് ക്ലിപ്പിൻ്റെയും ഭാഗത്തു
ഇനിയിപ്പം ഈ ഒരു ഓഡിയോ വേണ്ട വേറെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓഡിയോ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ വീഡിയോ ഫയലിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഓഡിയോ എടുത്തു സിംഗിൾ ക്ലിപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ആ ഫയൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്കിലൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഓഡിയോ ഇല്ല ജസ്റ്റ് വീഡിയോ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടേതും കളയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിക്കുന്നു സെലക്ട് ചെയ്തു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിക്കുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ഓഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സിംഗിൾ ക്ലിപ്പ് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓഡിയോയും വീഡിയോയും രണ്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓഡിയോ നമ്മൾ റിമൂവ് ക്ലിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടും കൂടി സെലക്റ്റായി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അണ്ടു അടിച്ചാൽ മതി റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് വേറെ തന്നെ ഒരു ഓഡിയോ ഇതിന് പുറകിലായിട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലസ്സിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഫയൽ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഓഡിയോ ഞാൻ വീഡിയോസിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ എടുക്കുക ഓഡിയോ എടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓഡിയോ അത് ഇതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടിടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വീഡിയോ ഫയലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തെയും ഓഡിയോ മാത്രമായിട്ടാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇതൊന്ന് റേസർ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഓഡിയോ കൊടുക്കുന്നു സിംഗിൾ ക്ലിപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വീഡിയോ ഫയൽ വേണ്ട ഓഡിയോ മാത്രമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫയലിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഇതിനൊരു ടൈറ്റിലാണ് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ള മെനു ഉണ്ട് ടൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരുപാട് ടൈറ്റിൽസിൻ്റെ മോഡൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒരു മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈറ്റിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ നെയിം എന്നുള്ളിടത്ത് ഒരു ഫയൽ നെയിം ആണ് അപ്പോൾ ടി വൺ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ടി വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ളിടത്ത് ഞാൻ കലോത്സവം എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് കലോത്സവം കൊടുത്തു ഇനി ചേഞ്ച് ഫോണ്ട് ഏത് ഫോണ്ടാണോ വേണ്ടത് ആ ഫോണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ബോൾഡാക്കണമെങ്കിൽ ബോൾഡാക്കി കൊടുക്കാം കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് കളർ മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റുന്നില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ യൂസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ക് സ്കേപ്പിലേക്ക് ഇത് പോവുക അതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ വരുത്താവുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് കളർ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിങ്ക് തന്നെ ആക്കണമെങ്കിൽ ആക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ടി വൺ ഡോട്ട് എസ് വി ജി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ഫയൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ട്രാക്കിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടിട്ടു ഒട്ടും ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ചെറുതാക്കുക അതിന് അതിന് ശേഷം കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോ ഇവിടെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം അടുത്ത വീഡിയോയും കൂടി ഇവിടെ വെക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം തൊട്ട് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തു വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് താഴെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് താങ്ക് യു എന്നൊക്കെ കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഇനിയും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എഫക്റ്റുകളുണ്ട് നമുക്കൊരു വീഡിയോ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടാനും ബ്ലർ ആക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപ
വീഡിയോ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മളെ പേര് കൊടുക്കുന്നു എന്താണോ പേര് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ കലോത്സവം എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രൊഫൈൽ ഇത് എന്നുള്ളിടത്ത് ഡി വി ഡി എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വീഡിയോ ഫയൽ എന്നുള്ളിടത്ത് ഡി അല്ല ടാർഗറ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് പാൽ ഡി വി ഡി പി എ എൽ എന്ന് കൊടുക്കുക വീഡിയോ പ്രൊഫൈൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ക്വാളിറ്റി ഹൈ കൊടുത്തു എക്സ്പോർട്ട് വീഡിയോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫയലിൽ സേവ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഉള്ള പേര് കൊടുക്കാം കലോത്സവം എന്ന് കൊടുത്തു ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യിക്കാതെ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത ഫയല് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അത്ര നല്ലതായിട്ടല്ല എന്നാലും ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് കാണിച്ചത് അപ്പം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന